ഇന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പൊണൻസിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം മലയാളത്തിൽ കൃത്യങ്കങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതായത് ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇതിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷന് നമുക്ക് വഴിയെ ചെയ്യാം നല്ല ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഭയങ്കര സംശയമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ഈസിയാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതിന് ശരിക്കും ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് എക്സ് റേസ് ടു എ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ബി എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എ പ്ലസ് ബി അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് നേരെ അതേപോലെ ചെയ്യുക അപ്പം എന്താ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് ഇടുക ഇത് കണ്ടോ എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാണ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുക എ പ്ലസ് ബി അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നാണല്ലോ ഈ ഡോട്ട് എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു എന്നാട്ടോ അർത്ഥം ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നാല് കൂടി ഗുണിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്നല്ല എഴുതുകയാണ് അങ്ങനല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്ലസ് ആണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയും എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കും നാല് പ്രാവശ്യം എക്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ ചോദിച്ചത് എക്സ് ക്യൂബിനെയും എക്സ് റേസ് ടു ഫോറിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അതായത് എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഡോട്ട് എന്നിട്ട് ഓക്കെ അത് ഡോട്ട് എന്നിട്ടാലും ഇൻറ്റു എന്നിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണേ എഴുതിയിട്ടോ ഇനി ഈ ഇൻറ്റു എന്ന് ഇട്ടെടുത്ത് ഇനി എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ നാല് ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെ എഴുതുക എക്സ് എന്ന് എഴുതും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇതാ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ ആണ് അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് അല്ലേ നേരെ ഇട ചെയ്തപ്പം ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണിയൊക്കെയിട്ട് എഴുതാം ഇക്വേഷനൊക്കെ മറന്നു പോയാൽ വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഓരോന്ന് എണ്ണിയൊക്കെയിട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇക്വേഷന് ഓർമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെറിയ രണ്ട് സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ മറന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ രണ്ട് സംഖ്യ എടുക്കുക എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് ആലോചിക്കുക ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ അപ്പം നോക്കുക ആ ടു പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പം പ്ലസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു അങ്ങനെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ചെയ്യുക എന്ത് എക്സ് റേസ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലസ് ടു 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 എന്നിട്ട് ഇതിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ടു ത്രീ പി ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഇതാണ് ആൻസർ ചിലർക്ക് സംശയം വരും ഇത് ഇനി കുണിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് കൂട്ടുകയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് അപ്പം അങ്ങനെ സംശയം വരുന്നവർ ചെറിയ രണ്ട് സംഖ്യ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൂട്ടിയതാണോ ഗുണിച്ചതാണോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ കൂട്ടിയതാണെന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതിയേക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വൈ റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൈ റേസ് ടു ടു അങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എക്സിന് പകരം വൈ ആയി എന്നുള്ളൂ വേറെ മറ്റൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു എന്ന് നൂറ് പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും വൈ റേസ്
ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടാലും ഒരേപോലെയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു പോകരുത് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ചെയ്യുക ആദ്യം രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസിനെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇനി എക്സ് എക്സ് എഴുതുക എക്സിനെ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നൊന്നും എഴുതിയൊക്കെ എഴുത് കേട്ടോ ഈ എക്സ് നേരെ എടുത്ത് എഴുതുക പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നിനെ ആറിനെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുകയാണോ അല്ല എന്താ പിന്നെ ചെയ്യുക ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് റേസ് ടു നയൻ ഇതാണ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ആ തന്ന വേരിയബിൾ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പൊണൻസ് തമ്മിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒറ്റ വേരിയബിളാണല്ലോ ഇവിടെ ഒക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു മാറ്റമില്ല ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആദ്യം ചെയ്യാം തേർട്ടി ടു അല്ലേ ഇനി എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എക്സിന് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടോ ഇവിടെ എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ഒരെക്സ് അപ്പോൾ ആ ഒന്നിനെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് എന്ന് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് ഇനി ഞാൻ വൈ എഴുതി ഇവിടെ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഇവിടെ എത്ര വൈ ഉണ്ട് മൂന്ന് വൈ ഉണ്ട് അതിനും കൂടിയും കൂട്ടി കൊടുക്കാം സമം തേർട്ടി ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ വൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് തേർട്ടി ടു എക്സ് ക്യൂബ് വൈ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇതാണ് ആൻസർ നല്ല എളുപ്പമല്ല ചെയ്യാൻ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആൻസർ എനിക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് ഇനി വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും ഈസിയാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് വൈ റേസ് ടു ഫോർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ശരിയാണോ നോക്കിയാൽ മതി എങ്ങനെ ചെയ്യുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് ഇനി എക്സ് ആണ് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്ത് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് നേരെ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഇനി വൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പക്ഷേ എക്സാമിന് മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക അതറിയാലോ ഇതിപ്പോൾ ഫില്ലിൻ ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതില്ലല്ലോ നമ്മൾ നേരെ മനസ്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഉത്തരം മാത്രം എഴുതിയൊക്കെ അതല്ല അര മാർക്കിന് അല്ല അര മാർക്കല്ല ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും അര മാർക്ക് അര മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് തരിക കേട്ടോ സമം മുപ്പത് എക്സ് റേസ് ടു അഞ്ച് വൈ റേസ് ടു ഏഴ് ഇതാണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം സെവൻ എ ക്യൂബ് ബി റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എ റേസ് ടു ഫൈവ് ബി റേസ് ടു സെവൻ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾസ് എക്സിനും വൈക്കും പകരം ആരായി എയും ബിയും ആയി ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇനി എ ആണ് കേട്ടോ എ എന്നെഴുതി ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇനി ബി എന്നെഴുതി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ ഈക്വൽസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ബി റേസ് ടു ലെവൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എക്സ് വൈ സെഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ റേസ് ടു ഫോർ സെഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് സെഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് ഓരോ ടേംസ് ഇങ്ങനെ തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ കോൺസ്റ്റൻസിനെയും അത് ഗുണിക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നാണുള്ളത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് അത് നമുക്ക് നോക്കണ്ടല്ലേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനത് എഴുതി ഇനി 
എക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പം എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എക്സ് ഇനി വൈ ഒരു വൈ പ്ലസ് നാല് വൈ പ്ലസ് രണ്ട് വൈ ഇനി സെഡ് ഒരു സെഡ് പ്ലസ് ഒരു സെഡ് പ്ലസ് രണ്ട് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് വൈ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെഡ് വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആൻസർ അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തോന്നൂലേ ഓ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഈസിയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ടു എ ക്യൂബ് ബി സ്ക്വയർ സി ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എ ബി സി ഇൻറ്റു ടു എ റേസ് ടു ടെൻ ബി റേസ് ടു ട്വൽവ് സി റേസ് ടു തേർട്ടീന് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് അടുത്തത് എ ബി സി ഇതിലും എ ബി സി ഇതിലും എ ബി സി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് എഴുതുക ത്രീ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം എന്താണ് ഒന്ന് എന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ ടെൻ ഇനി ബി സ്ക്വയർ ഇപ്പം രണ്ട് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാമല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ട്വൽവ് നെക്സ്റ്റ് സി ലെവൻ പ്ലസ് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാമല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഒന്ന് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ബി ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ സി ലെവൻ പ്ലസ് വൺ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് തേർട്ടീന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാമല്ലോ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അല്ലേ എന്നിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിയാണോ എന്ന് ഇനി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതന്നെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ മാറി കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക മാറി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇതാകെ കൂട്ടാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി പിന്